Ma tu come la fai la caponata? Questa credo che sia una domanda che in molti vorrebbero farti, insomma, a prescindere dal libro e dall'avventura che avete raccontato. No, ma credi, credo che me la fanno quasi tutta la sera, da circa vent'anni ormai. Quello è diventato un po' il mio simbolo, la gente l'ha adottata, è l'unico piatto che ormai da tantissimi anni faccio tutto l'anno, perché io sono molto per le stagioni, solamente che nel 2004 e 5 i clienti mi hanno quasi ordinato di dargli la caponata anche in inverno e quindi da allora non l'ho più tolta quindi ormai è diventato una, una, una sorta di simbolo Leggendo il libro io ho amato un passaggio che un po' fa il verso, devo dire, a molti chef, ma d'altronde tu sei un cuoco, quindi questo errore no? non, non si incorre, che è quello di eh, dire no a certe cose per principio, ehm, mentre tu racconti che per te la cucina effettivamente non è un dogma, ma è qualcosa che serve per far felici gli altri, ma insomma un cuoco fa da mangiare, giusto? Sì, ma infatti è quello che non ci do... Io, io non me lo dimentico mai, eh, per carità, non voglio parlare degli altri, però il cuoco è una persona normalissima, con la passione della cucina, che ha deciso di mettersi al servizio degli altri, tutto qui. Non è tutto questo gran fenomeno di cui tutti parlano, di cui tutto sannano e cose varie. Ci sono tante altre persone o ruoli che passano nel dimenticatoio met mettendo davanti delle figure tipo noi che secondo me è esageratamente, eh, come si dice, eh, cioè è una moda, va, mettiamola così, ecco, è, è una moda che sta continuando, che porta benessere a tutti, che porta benessere al, che al mercato, agli agricoltori, quindi è un giro praticamente che serve tantissimo per creare un po' di benessere al circuito della cucina. D'altronde tu lo racconti nel libro, eh, quando si diventa imprenditore, da chef si diventa imprenditore o chef imprenditore, le cose cambiano, la cucina è importante ma diventa un luogo eh, molto più divertente considerando tutto il resto delle responsabilità e delle cose che sono necessarie per portare avanti un, un locale. Ma è ovvio che la gente che, 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 che tramite i media ci ha inquadrato come quelli sempre con la giacca bianca, tutti in tiro, tutti bellocci, ai tanti, pieni di soldi, ma non è così assolutamente, Dietro, come tutti i mestieri per carità, duri, non, che non è che l'unico, sì, ma, ma non è l'unico, ci sono mestieri più duri dei nostri, assolutamente, questo lo so. Però quando uno fa impresa praticamente devi far tornare i conti, quindi il personale costa, la spesa costa, l'energia costa, costa tutto in un ristorante. Chi pensa che si arricchisce avendo un ristorante è totalmente sbagliato. Io non conosco un collega mio che ha un ristorante inattivo, quindi i guadagni arrivano dalle attività che stanno intorno al ristorante. Quindi gli eventi, gli sponsor, i brand, nel, sen nel senso che se comunichiamo bene quello che noi facciamo, le aziende ci cercano e guadagniamo su quello. Ma dentro il ristorante per i primi sette anni non si guadagna niente. In Italia finirà la moda degli chef? In Italia finirà la moda della moda del cibo. Attenzione, perché il cibo c'è sempre stato, che deve esserci sempre, i cuochi devono far da mangiare per la gente, la gente ama andare nei ristoranti, è un premio che si fa in fondo, ma deve finire la moda che c'è intorno ai cuochi perché danno di noi un'immagine che non corrisponde assolutamente alla realtà. Come si concilia eh, il tuo lavoro con quello di Chiara che invece è comunica, 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 molto divertente tra le tante cose all'interno del libro, è proprio il racconto di questa quantomeno iniziale incomprensibilità? No, ma non c'è l'incomprensibilità è un gioco delle parti che noi facciamo, ovviamente c'è anche uno scontro quasi generazionale perché lei ha 35 anni, io ne ho 59, quindi diciamo che apparteniamo a due visioni totalmente differenti. Lei fa un lavoro che io ho apprezzato in questi ultimi anni che prima non capivo assolutamente perché stando all'altra parte della barricata non lo capivo. Oggi diciamo che che lo capisco abbastanza, ed è un lavoro impegnativo, duro, devi essere sempre chiaro eh, praticamente e devi dare sempre alla gente un sogno da realizzare, tutto qua.